gute Arbeit, Fahrer. Man kann sich also tatsächlich auf dich verlassen. Und das ist gut, denn ich brauche jemanden, der zum Limousinenladen geht. Da läutet die Alarmanlage. Ich würde Feng oder Li schicken, aber die sind eingebunden. Wie oft habe ich euch gesagt, nicht Seilhüpfen zu spielen? Was ist mit dem alten Mann, der im Limousinenladen arbeitet? Oh, ich musste ihn feuern, da er mir zu vertraut wurde. Eigentlich schade. War mein Vater. Falls du wen im Laden vorfindest, dann kümmere dich drum. Du weißt, was ich meine? Ah, ja? Oh, und denk dran. Meine Kunden legen sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre. Also schnüffel da nicht rum! Würde mir niemals einfallen. Okay, damit sollte unsere Aufgabe klar sein. Wir müssen irgendwas mit Limousinenladen machen. Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Lego City Undercover. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja? Gott, ich muss aufhören, das immer am Anfang von dem Part zu sagen. Das ist, das ist schrecklich. Ja, wir spielen Lego City Undercover weiter und wir machen uns gleich mal straight auf dem Weg zur nächsten Mission. Ich möchte mich an der Stelle übrigens auch mal entschuldigen dafür, falls manchmal nicht so viele Parts von Lego City kommen, wie äh, jetzt ich mir das vorgenommen hätte oder ich mir wünschen würde. Aber, ihr müsst wissen, vor allem in Missionen, bei denen ich viel rumfalle, werden die Parts dann locker mal über ein Gigabyte groß. Und das bedeutet, das sind für mich dann einfach so sechs Stunden hochzuladen und das schaffe ich dann nicht immer. Deswegen, ja, ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. Wundervoll. Gut, wollte ich nur jetzt mal so kurz adressieren. Und wie geht's hier, Müllwagen? Trottel. <lacht> Dummer Müllwagen. War da hinten gerade die Garage, wo wir das andere Auto abgegeben haben? Ey, meine ja. Und ist da die Mission? Du bist doch die Mission! Was macht er noch da drin? Zwei, drei. Da bist du platt, Chase. Da bist du platt. Oh, oh fucking Ninja, dich bekomme ich. Komm mir nicht mit deiner komischen Jutsu-Tour, Alter. Jetzt gleich voll mal ein paar von auf die Fresse. So, pass mal auf. Da ist ein Ninja. Und der ist ein, das ist ein Einbrecher-Ninja. Das sind die schlimmsten von allen. Was ist nur mit diesem Ninja los? Warum geht der einbrechen? Hat der nicht irgendwie was Besseres zu tun? Und dafür war also der eine Weg, den wir schon mal entlang gegangen sind. Der ist, weil man da jemanden auf dem Weg verfolgen muss. Fuck! Der Eindringling haut über die Dächer ab. Ich versuche es ja zu verhindern. Ich versuche es doch. Es ist gar nicht mal so schwer, wenn man so tollpatschig ist wie ich. Wir haben da einen Ninja. Ich gleich einen Wurfstern in die Fresse, Alter. Warte nur ab. Der Chase ist jetzt unterwegs. Der slidet zu dir rüber. Ah, ich glaube, das ist so wieder eine von den Verfolgungsjagden, wo der Typ, der verfolgt wird, dann wartet, oder? Warte so auf mich. Fände ich nämlich voll super. Ich glaube, der wartet nicht wirklich. Das ist ein richtig ausgefuchster Ninja. Der ist ein Genie in seinem Bereich. Naja, er scheint nicht allzu schnell zu sein. Also vielleicht auch nicht so gut. Ich frage mich, ob es später für Chase dann auch ein Ninja-Kostüm geben wird. Ja, wird es geben. Spoiler. Ich weiß auch nicht, was kann und so. Alter. Jetzt, wow! Zeitlupen-Moves. Das ist super. Okay, du Ninja, ich bin übrigens immer noch auf deiner Spur, was auch immer du da gerade machst. Das finde ich nicht gut, hör bitte auf damit. Er ist einfach durch die Tür gegangen. Was für ein Arschloch. Warum habe ich keinen Schlüssel für die Tür? Ich würde auch gerne durch die Tür gehen. Das würde alles so viel einfacher machen, aber es ist mir nicht vergönnt. Aber gut, ich beschwere mich ja nicht. Stattdessen äh, rutsche ich da runter und dann, dann passiert was. Halte ich also zurück, Ninja. Gleich passiert was. Halt, ich bin... Chase! Oh. Natalia! Ich dachte, Chans Leute wären hinter mir her. Stimmt auch irgendwie. Ich ermittle verdeckt in seiner Gang. Aber warum warst du in seinem Büro? Ich versuche, meinen Dad zu finden, Chase. Was? In, in einem Aktenschrank? Nein, nein. Aber kurz vor seinem Verschwinden hat man ihn in eine Limousine einsteigen sehen. In eine von Chan? Glaub schon. Aber alles, was ich in Chans Büro finden konnte, waren leere Geldsäcke aus dem Papalados. 
Das Papalados? Ja, die Eisdiele mit den Wagen. Du weißt schon. Ja, ich erinnere mich. Wenn Chan für Winnie Papalados Gang arbeitet, arbeitet Winnie dann für Rex? Hey, wo willst du denn hin? Chan muss meinen Dad irgendwo anders festhalten. Warte, das ist zu riskant. Ich finde deinen Dad. Das ist ja wohl das Mindeste. Ich lasse nicht zu, dass du meinen Dad in Gefahr bringst, nur um deine Fehler wieder gut zu machen. Ich mach das. Doch nicht deswegen. Okay. Freigeschaltet. Parcours. Schon wieder. Oh, ich glaube, wir machen jetzt mal eben gleich den Parcours. Der Parcours war nämlich eine super Sache. Und ich möchte mal anmerken, es war der Kapitel 6. Das bleibt in der Familie. Es war eine sehr kurze Mission. Wäre ich jetzt angerufen oder kann ich was sagen? Wäre doch angerufen, oder? Das spüre ich doch jetzt. Ich möchte mal anmerken, von Chess ist es keine clevere Sache, dass er einfach sagt, hey, ich bin undercover unterwegs. Das ist dumm, sowas sagt man nicht. Da. Okay, ich werde angerufen, das ist gut, weil ich muss kurz mal leider gehen. Was hast du in meinem Büro gefunden, Fahrer? Äh, nichts. Muss wohl ein Tier gewesen sein, das den Alarm ausgelöst hat. Ein störrisches Zudem. Och, schon wieder? Du solltest doch keine Karotten da drin lagern, du Idiot! Keine Sorge, niemand weiß, dass du für Winnie Pabalado arbeitest. Fantaste! Was? Du warst an meinen Unterlagen? Tut mir leid, ich konnte nicht anders. Aber wow, Winnie Pabalado ist ja ein echt schlimmer Finger. Kann schon sein. Aber im Gegensatz zu mir braust er schnell mal auf. Was? Ich habe ein sehr sanftes Gemüt! Du bist gefeuert! Außerdem traut er niemandem. Besonders seit seine rechte Hand, Mo, eingebuchtet wurde. <lacht> Winnie wäre sicher dankbar, wenn ihm da jemand aus der Patsche helfen würde. Allerdings. Du könntest einen Gefangenentransporter klauen und Mo dann vor dem Gericht einsammeln, wo heute seine Verhandlung stattfindet. <lacht> Warte mal! Willst du dich etwa seiner Truppe anschließen? Du bist mein Fahrer! Nicht mehr lang. Wenn ich Mau rausboxe, könnte mir das den Weg in Winnies Gang ebnen und mich etwas näher an Rex ranbringen. Alter! Triple undercover! Pabalados rechte Hand. Mo de Luca? Er ist eigentlich gar kein Krimineller, sondern nur Winnies Cousin. Weshalb steht er dann vor Gericht? Lass mich nachsehen. <lacht> wow! 412 unbezahlte Strafzettel! Ein paar Knöllchen? Dann wäre es also nicht so schlimm, wenn er nicht eingebuchtet würde. Was hast du vor, Chase? John arbeitet für Winnie und der wiederum arbeitet für Rex. Da bin ich mir sicher. Aber um an Winnie ranzukommen, muss ich sein Vertrauen gewinnen. Indem du Mo de Luca rausboxt? Wenn das mal keinen Ärger gibt. Das ist meine einzige Spur. Kann ich mir hier irgendwo einen Gefangenentransporter borgen? Hm, frag mal Chuck. Du findest ihn hinter der Polizeistation. Ich sag ihm Bescheid. Ich hau ab. Okay, ich bin jetzt während dem Gespräch dazu gekommen, einige Dinge zu erledigen. War ein gutes Gespräch, war ein gutes Gespräch. Zum Beispiel habe ich den dritten Automaten gefunden. Yay! Bedeutet, wo, wo, Moment mal, wo ist denn jetzt der, der super Bonus-Chip dahin? Ich möchte mein, meinen Chip haben. Der ist super knusprig. Äh, lieber Chip oder Lego-Kopf, die neue Lego-Figur, die will ich haben. Die habe ich mir nämlich verdient. Und ich habe überhaupt nicht zugehört, worum es in den Gespräch ging. Ich war zu erfreut darüber, dass ich jetzt endlich das dritte Teil da gefunden habe. War vielleicht auch nicht das cleverste meinerseits. Das sehe ich ja ein, aber gut. So, mit dem Flugzeug will ich diesmal nicht fliegen. Dieses Mal verführst du mich nicht, du verführerischer... Verführerisches Flugzeug, du? Shit, wo ist das Teil hin? Warum erinnert sich da die Kamera so dumm? Moment mal. Moment mal. Das, das, das kann doch nicht so schwer sein. Wo versteckst du dich? Äh, nee, keine Lust auf Basketball. Hab ich keine Lust drauf. Hä, so viele Möglichkeiten gibt's doch nicht. Wo ist denn das scheiß Teil? Oh, auf jeden Fall auch so ein Automat war das hier. Nein, es war bei dem dritten von diesen Automaten. Und der war doch da oben irgendwo, oder? Oh Leute, ich bin, ich bin so nah dran. Ich kann die neue Figur schon schmecken. Sie schmeckt nach Plastik. Hm. Köstliches Plastik. Auch ernsthaft finde ich. Finde ich das jetzt echt nicht mehr? Ist es jetzt mein Ernst? Das ist eine sehr schwache Leistung meinerseits. 
Das ist eine super schwache Leistung. So, wenn es jetzt da drüben... Ne, da sind wir noch nicht. Fuck! Gut, dann, dann lassen wir das. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt ja nicht noch fünfmal im Kreis laufen. Habe ich dieses, dieses Teil freigeschaltet, aber ich finde es nicht. Oh, das, das brennt. Das brennt in meiner Seele. Mein Stolz. Der ist zutiefst verletzt. Ich will ein Auto bitte haben. Den nehme ich mit. Na Mann, Polizeiangelegenheit. Halt dich zurück, Alter. Halt dich zurück. Aus dem Weg. Oranger Arsch, du. Ja, aus dem Weg habe ich gesagt. Ach, weißt du was? Ich lasse dich in die Luft fliegen. Ich glaube, das klappt so nicht. Als Glück, du darfst weiterleben. Für heute. Aber morgen kriege ich dich. Nitro! Wow. So, so actionreich. So verdammt actionreich. Boom! Dem geht's gut. <lacht> Dem geht's gut. Ja, wenn du sagst, Chase. Wenn du sagst, dann wird es wohl so stimmen. Denke ich. Ja, da bin ich mir fast sicher. So, wo will ich eigentlich überhaupt als nächstes hinbrettern? Hm. Lassen wir es lassen wir es mal ganz cool auf uns zukommen. <lacht> Grünes Auto. Dich will ich haben. Dich will ich nicht mehr haben. Du bist kaputt. Verdammtes Auto. Moment mal. Moment mal. War ich da schon oben? Wenn nicht, dann, dann möchte ich da aber bitte. Kann ich da überhaupt hoch? Ja, ich kann hier was zusammenbauen. Ein Trabampolin. Trabampolin, bring mich da hoch. Da, da hoch. Danke. Jetzt bring mich wirklich da hoch. Okay, Leute. Okay, ich habe keinen Sprengstoff. Wundervoll. Das hat mir jetzt enorm viel gebracht. Das war's wert. Und... Los geht's, Chase, mit Nitro! Wow! So schnell. Dieser Chase, er ist richtig schnell unterwegs. Er ist richtig, das ist schnell, die schnellste Maus von Mexiko in Menschengestalt. In Lego-Gestalt. Er ist ja kein Mensch, er ist ja ein Lego. Ja, das sind keine Menschen. Und falls es Menschen wären, dann wären es schlechte Menschen. Das kann ich euch erzählen. Weil vor allem der Chase, habt ihr gemerkt, wie er einfach so ausgeplaudert hat? Du, ich bin unter Kamera unterwegs. Was für ein Vollidiot. Ach, und was ich noch anmerken wollte. Der eine, oh Gott, ich glaube, Mr. Chang ist das. Der Sprecher von dem ist super. Aber ihr gehört, wie er rumgeschrien hat. Das war toll. Das hat mein Herz berührt. Mini Tiefhänger. Uh, was haben wir hier? Ernsthaft, was haben wir hier? Irgendwas Cooles? Ich hoffe doch. So, mein Freund. Hallo, Officer McCain. Habe sie schon erwartet. Bestens. Sie haben also einen Gefangenentransporter für mich? Ja, aber sicher doch. Allerdings kann ich für die Sache wirklich Ärger kriegen. Dann könnte ich mich vielleicht revern. Das wollte ich hören. Nehmen Sie die Kiste und folgen Sie mir. Äh, uh, okay. Ich bin unterwegs, Mann. Stellen Sie die Kiste hier ab. Okay. Das ist ein Motorrad, das ich bestellt habe. Bestellt also, so, so. Erzähl mir mehr. Ach du Schande! Da fehlen ja die Räder. Könnten Sie mir welche besorgen? Hm. Ah, die Räder von Chucks Motorrad. Wo ist Chucks Motorrad? Wer zum Teufel ist Chuck? Ernsthaft. Also, finde die Räder und der wird dir helfen. Ach, der, der Typ ist Chuck. Oh, das, das erklärt einiges. Maya muss so sehr mit so einem Einbrecher werden. Ich kann nicht immer alles für dich machen, Chase. Du musst auch mal ein bisschen Eigeninitiative beweisen und nicht einfach sagen, oh, das kann ich nicht. Idiot. Und da ist schon das erste Rad. Und ein funkli funkli lego stein Den will ich natürlich mitnehmen. Äh, wie komme ich da hoch? Wie... Wie komme ich da hoch? Das war im Ernst. Äh... Hä? Achso, ich kann ja... Ah, okay. Alles klar, Leute. Alles klar. Ich verstehe schon. Habe ich nur kurz zum Angestellt. Aber hier haben wir aus dem Weg. Fungli, Fungli, Stein und Super Duper Rad. Komm her, du Rad. Kommt Zeit, kommt Rad. <lacht> ah, versteht ihr. Natürlich versteht ihr es. Das war super lustig und humorvoll. Mhm. Und Chase, was machst du heute noch so? Räder schleppen. Ja. Klingt ziemlich spannend. Und... Bang. Rad Nummer 1. Fehlt nur noch Rad Nummer 2. Ja Alter. 
Ich mache hier die Radjokes, okay? Halte dich zurück, Alter. Uh, hier kann ich jetzt rein. Wundervoll. Können wir uns hier wenigstens eine neue Lego-Figur mitnehmen? Das ist ja auch schon mal etwas. Polizei. Yeah, wir haben den Wachmann. Wer will denn bitte einen Wachmann spielen? Ich weiß noch nicht, weil... Leute, wie kann ich überhaupt eigentlich andere Figuren spielen? Muss ich irgendwas da im Polizeilager auswählen, oder? Bin mir auch nicht sicher. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich bin... Ja, ihr habt keine Ahnung. Überrascht mich. Zeigt mir, wie das funktioniert. Und ich glaube, so weit weg wird das... Oder ist das nächste Rad so weit weg? Gibt es hier unten irgendwas? Ja, da gibt's was. Und ich glaube, ich möchte da einbrechen. Brech ein! Einbrecher, Chase! Oh, seht ihr die blauen Stats? Oh, das ist eine Menge Cash. Cash, 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 Cash. Alter. Alter, das war richtig viel Cash. Was ist das für ein Gerät? Ah, okay. Das sollen Eiswürfel sein, die da rauskommen. Ja. Das ist Lego. Da ist Fantasie noch eine wichtige Sache. Uh, eine Angel. Hey, jetzt ein Rad angeln. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Wenn was angebissen hat. Ah! Was? Okay, okay. Wir, wir holen den ran. Komm mal. Komm her, du Fisch. Oh, ein Rad. So eine Überraschung. Da war ich auf keinen Fall vorbereitet. Auch ernsthaft muss ich jetzt in der ganzen, in der alarmen Geschwindigkeit da ganz zurücklaufen. Ah. Oh. Ja. Und spielt ihr auch ger so gerne mit Lego wie ich? Ich habe ja früher gerne mit Lego gespielt. Gott, ich habe so viel mit Lego gespielt. War gute Zeiten. Lego war super. Ich habe den besten Shit überhaupt gebaut, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Ihr habt Türme gebaut, die gingen bis zur Decke. Zumindest dachte ich das. Wahrscheinlich war es nur so ein 1,20 Meter Teil im Nachhinein. Aber trotzdem, Ego ist eine super Sache. Wäre es auch geklärt. Zwei von zwei, zwei haben wir jetzt noch... Moment, ich dachte an ein Dreirad. Sieht richtig nach was aus. Ob es auch verkehrstauglich ist? Gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Sie sollten mal eine Runde damit drehen. Einmal Cherry Tree Hills, Auburn Docks und zurück. Okay, liebe Leute, ich würde mal sagen, diese Runde drehen wir dann aber erst im nächsten Part, weil ich bin in dem Part viel rumgefahren, sonst bekomme ich das wieder nicht hochgeladen. Gut, insofern bis zum nächsten Part. Ciao.